Assalamualaikum. Aashiq Kuri, apna rashabe bhalo achan. Aaj ke hamra bhotristom BCS prelim prosna solve kulo. Agar BCS hamra dekhe chilam ekristom hote, utate tar agar BCS gulo theke hamra poytristab prosna common pe chilam. Yaar esai bhotu dite, mung bikhata prosna jodi hamra bolte direct common chhe gulo achhe shi gulo theke. Aar dekhlam se ei BCS utate. गत विशेष चे बस प्रश्न कम एस देखते अपन स्क्रीन टोटाल एक प्रश्न मध्य चुवाल प्लस प्रश्न कम चुवाल खुजे बेर करते पे डेक्ट लिंक थे विभिन्न जगह बहरे किस जिन ठीक है एरक प्राय फिफ्टी पार्सेंटर का आगे एक प्रश्न मध्य कम प्रश्न थे अर्थात एर आगे तेईस क्लस चुवाल प्रश्न चौबीस तम विशेष मान चौबीस नम्बर जो क्लस बत्रीसम विसिएस एर एखे क्योंकि प्रश्न कम एस देखें प्रथम प्रश्न जा डायट सब चे बी व्यवहित है कथाय की हिसाब से व्यवहार कर प्रश्न एसने डायट मान कि डायट और ट्रायड ठीक है डायट दुई थे दुई मान डायट एर बुजे मैं डायट मान दुई और ट्राइड मान हम तीन ठीक है ट्राइड मान तीन तो डायट मान एखे दुईटा थे कौन दुईटा थे एखे एखे अर्धपरिवाहर कथा बोला एक पी टाइप और एक एन टाइप जो इटे पी बोली एन टाइप धरी हाँ दुईटा अर्धपरिवाहीटा एक अर्धपरिवाही एटार एक अर्धपरिवाही पी टाइप और एन टाइप पजिटिव ए नेगेटिव यह धरते पर ठीक है तो ये जो जोड़ा लागान हमेशा जोड़ा लागान हल तक एक जंशन एक जोड़ा मान कि संजो हवा मान कि जंशन हवा ये एक जंशन तैरि हलो दुईटा जिन जंशन दुईटा अर्धपरिवाह जंशन ये बला है डायट ठीक है डायट मान हम मैं डायट जो थको कथाटा तक बुझते दुईटा अर्धपरिवाह जंशन टे आसले डायट बला हम ट्रायड जो बला है ट्रायड मान हम तीन टाइम अर्धपरिवाह जंशन जो बला है ट्रायड बला है जेटा क्या ट्रांजिस्टर देखते पाई ठीक है तो डायट की व्यवहार कर मोटामुटी पढ़े फिलल जिन पी टाइप एन टाइप अर्धपरिवाह नहीं पशाशी जोड़ा लागाना है तो पी एन जांगशन डायट तैरि है इटे डायटो बला है जांगशन डायटो बला जाए इन क्या बस व्यवहित है इटे रेक्टिफायर हिसाब से व्यवहित है रेक्टिफायर रेक्टिफायर जिन रेक्टिफायर की क्या कर सी प्रवाह के एकमुखी सममुखी तो मान भेरिएशन थे परीक्षा तीन भाव जो थे परवर्ती प्रवाह के एकमुखी सममुखी प्रवाह परिणत कर रेक्टिफायर मैं रेक्टिफायर कल और जो रेक्टिफायर ना थे डायट थे डायट आसले की मैं परवर्ती प्रवाह के एकमुखी सममुखी प्रवाह परिणत करते अबशन जो डायट थे डायटे दागे पर ठीक है अर्थात डायट रेक्टिफायर हिसाब से क्या कर एसि के डिस परिणत कर उल्टा घटनाओ घटे डिसी के एसि परिणत कर एरक जिस आलाई असिलेटर की बला है एट जे रखम भाव रेक्टिफायर बला हे उल्टा क्या जो घटे मैं डिसी थे जी ए सी है से क्षटा कर हलो असिलेटर एट डिटेल्स अपना रिटर्ने पड़ते हैं आपात यटुकू जान ली चलो डायडर विपरीत क्षटा कर हे असिलेटर अर्थात रेक्टिफायर विपरीत क्ज कर असिलेटर ठीक है साधारण ये पढ़े थी ए सी के डिस परिणत कर मैक्सिमाम ये पढ़ा थके तथ्य पढ़ा थके जस्ट ये जो पढ़े रखें तो ए सी के डिस डिस के ए सी के परिणत कर इटे नहीं को प्रश्न आसले भविष्य को कन्फ्यूशन तैरि है आशा करी ओके ये बोझान सरबराहित विद्युत फ्रिकुएन्सि कत थे मोटामुटी सबाई जी एटर डिटेल्स व्याख्याते जा खुब एक प्रयोजन होना आसले सरसरी ये प्रश्न आसाड़ी सरबराहित सरबराहित विद्युत थे फ्रिकुएन्सि कत थे 
পঞ্চাশ হার্স থাকে এটুকু জানেন এখান থেকে হ্যাঁ এর ব্যাখ্যা অন্য কিছুতে যাওয়ার দরকার নাই ভোল্টেজ দিয়ে যে বিষয়গুলো আসে যেমন দুইশো দুই ভোল্টেজ যেটা বলা থাকে ডিরেক্ট কারেন্টে এটা থাকে আর যখন অল্টারনেটিং কারেন্টে যায় সেটা তখন তিনশো এগারো ভোল্টেজ হয়ে যায় ঠিক আছে এই বাসা বাড়িতে যে ভোল্টেজ গুলো থাকে মানে এখানে কিন্তু দুইশো বিশ হার্স বলা আছে হার্সে না কিন্তু আমরা কিন্তু ভোল্টেজ গুলো যে পড়ি ভোল্টেজ এর পড়ার যে সময়টা আবার সামনে আবার পাবো ঠিক আছে ভোল্টেজ সম্পর্কে পড়ার সময় সামনে আমরা পাবো আপাতত এটা এইটুকু জানলেই চলবে এখান থেকে বাংলাদেশের কৃষিতে দোয়েল এটা এর আগে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি দেখেন আমি গত বিশেষ লিখে দিয়েছিলাম যে কোনটা কোন বিশেষ থেকে কমন এসেছিল বা ব্যাখ্যা কোন জায়গায় পাবেন যেমন একটা দশম বিসিএস এই কিন্তু প্রশ্নটা এসেছিল অর্থাৎ দশম বিসিএস এর এগারো নম্বর প্রশ্ন এটা ছিল আবার আলোচনা আমরা করেছিলাম ছাব্বিশ তম বিসিএস এর একশো নম্বর প্রশ্নে এটা আলোচনা করেছিলাম সাইড এগুলো লিখে রাখবেন আর এই দুইটাতেই কিন্তু আমি ওই যে আপনাদের ছন্দটা দিয়েছিলাম ঠিক আছে ছন্দটা আবার একটু দেখে নেবেন ছন্দ যেহেতু দুই দুইবার আলোচনা করেছি দশম বিশেষ আলোচনা করেছি ছাব্বিশ তম বিশেষ আলোচনা করেছি ওই ছন্দ নিয়ে আর এবার আলোচনা করলাম না ঠিক আছে যেহেতু ছন্দটা বেশ কয়েকবার মানে ছন্দ বলতে একটু গল্পের মতো করেই কিন্তু আসলে বলেছি যে উন্নত জাতের যেগুলো গম আছে সেই গম সবগুলোকে এক জায়গায় করে নিয়ে একটা গল্পের মতো করে একটা স্যান্ডেল সাকার আমি একটা মেক করেছি তাই না তাহলে ওইটা আবার একটু রিভিশন করবেন এই জায়গা থেকে আবার একটু রিভিশন করে নেবেন ঠিক আছে রিভিশন করে নেবেন আর ডিরেক্ট এটা করে ফেলবেন উন্নত জাতের গমের নাম বলাকা দোয়েল সোনালিকা আকবর এগুলো আসলে তো এমনি পারবেন মোটামুটি এগুলো প্রিভিয়াস সালে এসেছে ওখান থেকে যদি ব্যাখ্যা সহ পড়েন সেগুলো পারবেন কিন্তু এর বাইরে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে ওই যে যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলাম ওই ব্যাখ্যা থেকে আপনাকে পড়তে হবে ওটা এখানে বলে দিলাম না মৌমাসির চাষ ঠিক আছে এটাকে কি বলা হয় এই এটা নিয়ে আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি কোন কোন বিশেষ এ পড়েছি তেইশ তম বিসিএস এর পঁচানব্বই নম্বরে পড়েছি আমরা এটা একত্রিশ তম বিসিএস এর সত্তর নম্বরে পড়েছি এই জায়গাগুলোতে আমরা দেখলাম যে অপশন গুলো সহ আমাদের কমন এসেছে কারণ মৌমাসির চাষ এটাকে কি বলা হচ্ছে এপিকালচার বলা হয় তারপরে সেরিকালচার বলা হচ্ছে এটাকে রেশম চাষ পিসিকালচার মৎস্য চাষ মাছ ঠিক আছে হর্টিকালচার উদ্যান এগুলো কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা সহ আগেও পড়ে ফেলেছি ওই একত্রিশ তম এবং একত্রিশ তমতে এর বাইরে আরো কিছু কালচার সম্পর্কে আমরা পড়েছি সেটা ওই জায়গায় ব্যাখ্যাগুলোতে আছে তো মোটামুটি এই যে এপি কালচার সেরি কালচার পিসি কালচার এই প্রশ্নগুলো কিন্তু বহুবার এসেছে এবং অন্যান্য চাকরি পরীক্ষাতেও কিন্তু আসতে দেখা যায় ঠিক আছে তো এটাও পড়েছেন এটা মনে হয় না যে এখান থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনারা ভুল করে আসবেন ভুল যেন না হয় আর কিভাবে শর্ট মানে মনে রাখা যায় সেটাও এর আগে আলোচনা করেছিলাম তাই না তারপর আসেন দুধে থাকে কোনটি কোন এসিড দুধে থাকে দুধ এবং দুগ্ধ জাতীয় সকল খাদ্য দ্রব্যে সাধারণত কোন এসিডটা থাকে আজকের ক্লাসে আমরা মোটামুটি মেইন ক্লাসে আপনাদের যারা মেইন কোর্সে আছেন তাদের যে মেইন মানে ক্লাসে আমি যেভাবে পড়িয়েছিলাম যে খাদ্য দ্রব্যে উপস্থিত এসিড যেগুলো আছে ওগুলো যেহেতু একদম আমি যদি বলি যে বিজ্ঞান থেকে যদি আপনি বিশ থেকে তিরিশটা টপিক বের করেন খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে খাদ্য দ্রব্যে উপস্থিত এসিড এটা থাকবেই ঠিক আছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ টপিকের মধ্যে এটা পড়ে এই জন্য আমরা আজকের ক্লাসটাতে সবগুলোই আমরা পড়ে ফেলব ঠিক আছে খাদ্য দ্রব্যে উপস্থিত এসিড যা যা আছে সবগুলো একবার পড়ে ফেলব আপনাদের আগে যেভাবে পড়া আছে সেটা সেভাবে পড়বেন বা ওর সাথে এটা মিলাও করতে পারেন আর আজকের ক্লাসে যে ব্যাখ্যাটা দিব সামনের ক্লাস গুলোতে যদি দেখা যায় যে খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত এসিড নিয়ে যা যা আছে সেগুলো এখান থেকে আবার রিভিশন করে ফেলবেন আপনারা ঠিক আছে দেখেন আচ্ছা এখানে আমি সবগুলো লিখবো না জন্য আমি এখানে এটা আলাদা করে লিখে নিয়েছি আপনারা এটা একবার স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন ঠিক আছে একবার স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন আমি এটা আলোচনা করি ঠিক আছে আলোচনা করে দিচ্ছি পরে এটা আপনারা বক্স করে লিখে ফেলবেন সুন্দর করে যাদের লেখা নেই যারা মেইন ক্লাসে ছিলেন বা মেইন কোর্সে ছিলেন তাদের তো এইভাবে লেখা আছে 
ঠিক আছে আর যারা কিনা মেইন কোর্সে ছিলেন না তারা এটা আপনারা একটু লিখে নেবেন এইভাবে আবার যদি স্ক্রিনশটটা নেন আমি বাদ বাকি আলোচনা করছি এখানে আচ্ছা দেখেন এই চার্ট থেকে আমাদের একটা কনফিউশনও তৈরি হবে কি কনফিউশন তৈরি হবে কারণ এতদিন আমরা যেভাবে পড়েছিলাম উপস্থিতি সিরের ব্যাপারে সেই জায়গা থেকে কিছু কিছু তথ্য আমাদের একটু উলট পালট লাগবে এখানে কিছু জায়গায় বিশেষ করে প্রথম তিনটা যে ইয়ে দেওয়া আছে প্রথম তিনটাতে এই উলট পালটটা লাগবে কারণ ক্লাস এইটের বই একরকম দেওয়া আছে নাইন টেন এর বই একরকম দেওয়া আছে আবার ইন্টারমিডিয়েট এর বইয়ে কিন্তু আবার অন্য অন্যভাবে দেওয়া আছে কিছু কিছু জায়গাটাতে ঠিক আছে আচ্ছা আর এই সব কিছু মিলায়া এই ধরেন ক্লাস এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ সব কিছু মিলায়ে একটা মধ্যবর্তী অবস্থানে এই চারটা আমি নিয়ে এসেছিলাম ঠিক আছে অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে কিভাবে করবেন আমি সেটা বলে দিব নি দেখেন এখানে আর একটা কথা বলা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এর মধ্যে ফল মূল আছে এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যেগুলো তৈরি করা যায় সেগুলো এখানে বলা আছে ঠিক আছে আর এখানে উপস্থিত এসিডের কথা বলা আছে আবার ব্র্যাকেটের মধ্যে বলা আছে জৈব এবং মৃদু এসিড আমরা জানি যে এসিডকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো শক্তিশালী এসিড আর একটা হলো মৃদু এসিড বা দুর্বল এসিড তো খাদ্যদ্রব্যে যে এসিডগুলো থাকে সেগুলো সাধারণত কি হয় মৃদু এসিড বা দুর্বল এসিড হয় এবং তারা ধরনের দিক থেকে আবার কিরকম হয় ধরনের দিক থেকে দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে খনিজ এসিড আর একটা হচ্ছে জৈব এসিড তো এই খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত এসিড যেগুলো আছে বা মৃদু এসিড যেগুলো আছে সেটা আবার ধরনের দিক থেকে কি হয় জৈব এসিড হয় তার মানে আপনি জৈব এসিড এর উদাহরণ হয়তো বা একটা বা দুইটা পড়ছেন বা মৃদু এসিড এর উদাহরণ হয়তো বা একটা বা দুইটা পড়ছেন শক্তিশালীর সাথে কম্পেয়ার করে কিন্তু এখানে দেখেন আপনি কিন্তু অজান্তেই অনেকগুলো মৃদু এসিড এর নাম বা জৈব এসিড এর নাম পড়ে ফেলছেন তার মানে এখানে সাইটিক এসিড এসকর্বিক ম্যালিক যা যা আছে এগুলো কিন্তু সবই এখানকার জৈব এসিড বা মৃদু এসিড এর মধ্যে পড়ে তার মানে আপনার খাদ্যদ্রব্যের উপস্থিত এসিড এই নামগুলো থেকে জৈব এবং মৃদু এসিড এর যে উদাহরণগুলো এই উদাহরণগুলোর সংখ্যাও কিন্তু আপনার কাছে বেড়ে গেল দেখেন লেবু আছে কমলা লেবু আছে দুইটা আছে দুইটাতে সাইটিক এসিড থাকে আবার দেখেন কমলা লেবু এখানেও আছে কমলা লেবু আছে জাম্বুরা পেয়ারা এসকর্বিক এসিড অপশনের মধ্যে যদি দেখা যায় যে দেখুন কমলা লেবু দুইটা জায়গাতেই আছে এখানেও আছে এই জায়গাটাতেও আছে অপশনের মধ্যে যদি সাইটিক এসিড থাকে অ্যাসকোরবিক এসিড থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাসকোরবিক এসিডটা চয়েস করবেন আগে তারপরে সাইটিক এসিড এখন দেখা গেল যে কমলা লেবুতে কোন এসিড থাকে ওখানে অ্যাসকোরবিক এসিড নাই তখন সাইটিক এসিডটা থাকতে পারে তখন সাইটিক এসিডটা দেখাবেন এটা নিয়ে একটু কনফিউশনটা তৈরি হবে আর বাদ বাকি মোটামুটি আপনারা পারবেন এগুলো তারপর দেখেন আপেল আনারস টমেটো এটাতে থাকে হচ্ছে ম্যালিক এসিড এটা অ্যাটম দিয়ে মনে রাখা যায় এ দিয়ে হচ্ছে দুইটা আপেল আর একটা আনারস আর টতে হচ্ছে টমেটো আর মতে হলো ম্যালিক এসিড একসাথে অ্যাটমেটো তেতুলে টাটারিক এসিড থাকে তেতুলের সাথে আঙ্গুরটা যোগ করে নেবেন টাটারিক চা কফিতে থাকে হচ্ছে ট্যানিক এসিড চায়ে আমরা পড়ে ফেলি কফিতেও সেম জিনিস ট্যানিক এসিড থাকে যেরকম ভাবে প্রশ্ন এটা যেরকম এসেছে যে দুধে কোন এসিড থাকে সেটা হচ্ছে ল্যাকটিক এসিড এমনিতে দুধের সাথে দুধের যে দুধ থেকে আরো যে দ্রব্য তৈরি যে খাবার খাদ্য সামগ্রী গুলো তৈরি হয় যেরকম দই আছে বোরহানি আছে এগুলো এগুলোতেও কিন্তু ল্যাকটিক এসিড থাকে প্লাস এর বাইরেও যদি কোনো মানে দুধ থেকে কোনো কিছু তৈরি খাবার থাকে সেটাতে ল্যাকটিক এসিড থাকবে এই জন্য দুগ্ধজাত সব দেওয়া আছে এখানে এক কথাই বলা আছে আর ভিনেগারেরটা জানি আমরা এসিডিক এসিড থাকে এসিডিক এসিড এর অপর নাম হলো ইথানয়িক এসিড এই ইথানয়িক এসিড এর ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ আর কোমল পানীয় যেগুলো সফট ড্রিঙ্কস আমরা খাই সেগুলো থাকে হচ্ছে কার্বনিক এসিড এই মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ সবই হয়েছে এটা খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলবেন এটা প্রিলি এবং রিটেন দুইটাতেই কাজে লাগবে সুতরাং চার্টটা এইভাবেই সুন্দরভাবে পড়ে ফেলেন স্ক্রিনশটটা মেবি নেওয়া হয়ে গেছে আপনাদের এখানে আর আলোচনা করলাম না দেখেন এটা ছিল পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হ্যাঁ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এটা ছিল ছয় নম্বর প্রশ্ন এই চার্ট থেকেই আমরা ছয় নম্বর প্রশ্ন আমরা সলভ করতে পারবো কিভাবে পারবো দেখেন এখানে এই যে জৈব এসিডের কথা বললাম এগুলো কিন্তু সবই জৈব এসিড এবার খেয়াল করে দেখেন পরের প্রশ্ন যাচ্ছি আমরা কোনটি জৈব অম্ল মানে জৈব এসিড এর কথা বলা হচ্ছে এর মধ্যে যদি আপনি পড়ে ফেলেন আমরা অ্যাসিডিক এসিড পড়ে ফেললাম ঠিক আছে ভিনেগার অ্যাসিডিক এসিড বা ইথানয়িক এসিড এর ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ তো ডেফিনেটলি এটা জৈব এসিড অম্ল আর এর বাইরে আমরা জানি যে জৈব অম্ল জৈব অম্ল গুলো হয় সাধারণত কি মৃদু অম্ল ওই যে মাত্র পড়লাম বক্সের মধ্যে আর মৃদুর অপোজিটে থাকে কে শক্তিশালী অম্ল থাকে সেগুলোকে বলা হয় খনিজ অম্ল বা সেটাকে আমরা অজৈব অম্ল বলতে পারেন আর শক্তিশালী অম্ল গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি পড়ি খেয়াল করে দেখেন নাইট্রিক এসিড পড়ি সালফ
তার মানে এগুলো শক্তিশালী অ্যাসিড এগুলো জৈব খনিজ অ্যাসিড এবং এগুলো অজৈব অ্যাসিড এটা বলতে পারেন ঠিক আছে তো অ্যাসিডের যে ক্লাসিফিকেশন সাধারণত যেটা আসে শক্তিশালী খনিজ বা ওই দিকে হচ্ছে মৃদু অ্যাসিড বা হচ্ছে ওই কি বললাম জৈব মৃদু এবং জৈব ওগুলো সব হয়ে গেল এখানে শক্তিশালীগুলো হয়ে গেল তো অ্যাসিডের ক্লাসিফিকেশন থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে এই পাঁচ এবং ছয় নম্বর ব্যাখ্যা থেকে পুরো কাভার হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে সংকেতগুলো আমি লিখেছি এখানে নামগুলো দেওয়া আছে নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফ্রিক অ্যাসিড जीवाणु ध्वस प्रथम पेनिसिलियम नामक ब्राकेटे लिखते साले ঠিক আছে সালটা প্রথমে মুখস্থ নাও থাকতে পারে না থাকলো ব্র্যাকেটে রাখবেন যতবার পড়বেন ততবার রিডিং দিবেন একসময় মুখস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক প্রথম তৈরি করেছিলেন সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে তারপরে থেকে আরও বেশি আরও অনেক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়েছে এগুলো জানেন আপনারা প্রাথমিক তথ্য এটা জানলেই চলবে এটি আর এসআই ব্যাখ্যা ছিল তারপরে আসেন মাশরুম এক ধরনের ড্যাশ मशरूम मशरूम मानगुलर ठीक है খাবার খাদ্য দ্রব্য হিসেবে বা খাদ্য সামগ্রী হিসেবে আবার গ্রহণ করা যায় সেগুলোকে মেনলি মাশরুম বলা হয় বিষাক্ত মাশরুম আছে আবার সব মাশরুম খাওয়া যায় এরকম না বিষাক্ত মাশরুম আছে যেগুলো খেলে মানুষ মারাও যায় তো মাশরুম এক ধরনের ফাঙ্গাস ফাঙ্গাস মানে হচ্ছে ছত্রাককে বোঝা বোঝানো হচ্ছে এখানে ছত্রাক গুলোকেই বোঝানো হচ্ছে এখন দেখেন ছত্রাক কি কি আছে আমরা ছত্রাকের মেইন বৈশিষ্ট্য কি জানি আমরা শৈবাল এবং ছত্রাকের যখন পার্থক্য পড়ি তখন এগুলো আমাদের জানা হয় সাধারণত শৈবালে কি থাকে না ক্লোরোফিল থাকে না এটা ক্লোরোফিল বিহীন যেটা ক্লোরোফিল বিহীন সেটার মধ্যে কি থাকবে না সেটা সালক সংশ্লেষণ করতে পারবে না এবং ছত্রাক এগুলো আমরা জানি পরজীবী উদ্ভিদ বা মৃত মৃত জীবী উদ্ভিদ বলা হয় এগুলোকে এই প্রাথমিক তথ্য যেগুলো আছে এগুলো আলোচনা আমি করে দিলাম লেখার দরকার নেই এমনি আপনারা পারবেন কিন্তু উদাহরণ যেগুলো আছে ছত্রাকের কিছু এক্সাম্পল আমি দিব সেই এক্সাম্পল গুলো একটু লিখে নেবেন আগে এর কম বেশি আপনার পড়া থাকতে পারে যেমন এগারিকাস এটাকে ব্যাঙ্গের ছাতা বলছি আমরা ব্যাঙ্গের ছাতা হিসেবে আসতে পারে মাশরুম হিসেবে আসতে পারে সেটা কিনা এখানে মাশরুম এসেছে এগারিকাস এটা জানি আমরা তারপরে মিউকর কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়লাম পেনিসিলিয়াম আগের প্রশ্নটাই সাত নম্বরে আমরা পেনিসিলিয়াম পড়লাম হম দেখেন এই তিনটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ছত্রাকের নাম এই তিনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনাকে জানা লাগবে একদম ছত্রাক সম্পর্কে কিছুই যদি না জানা থাকে তাও অন্তত পক্ষে এই তিনটা আপনাকে জানতেই হবে ছত্রাক কিন্তু অনেকগুলো উদাহরণ আছে কিন্তু আর দুইটা উদাহরণ আপনি আপনাকে দিব সেটা হচ্ছে ক্যান্ডিডা হ্যালো স্যাকারামাইস এস এ ডাবল সি এইচ এ আর ও সিএস এই পাঁচটা উদাহরণ ছত্রাক সম্পর্কে পড়ে ফেলবেন 
প্রাথমিক তথ্য তো পড়েছেন ছাত্রকে এই তিন পাঁচটা উদাহরণ পড়বেন ঠিক আছে মিউকর মিউকর দিয়ে আসতে পারেন মিউকর মিউকর মেবি একবার হয়তো আপনারা পাবেন যে মিউকর এক ধরনের ছাত্রকে এরকম পাবেন পেনিসিলিন আগেটা তো পড়লাম ক্যান্ডিডা পেনিসিলিন আসতে পারে যে প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়েছিল কোনটি থেকে শৈবাল ছাত্রক না সবুজপক উদ্ভিদ বা অবশ্যক এরকম কিছু একটা থাকতে পারে অবশ্যক এইভাবে দেওয়া থাকবে না মানে এরকম ভাবে থাকতে পারে ফার্ন শৈবাল ছত্রাক বা যদি আর কোনো অপশন থাকে আর কি যে কোনো অপশন এখানে দেওয়া যাবে তো ওই তথ্য কিন্তু এখান থেকে হয়ে যাবে তাহলে ক্যান্ডিডা স্যাকারোমাইসিস এই তিন এই এক্সট্রা এই দুইটা আপনাকে পড়ে ফেলতে হবে ভালো করে যদি আগে না পড়া থাকে আট নম্বর গেল নয় নম্বরে অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর কোন ঘটনাটি ঘটে এটা অনেকবার পড়ে ফেলেছি আমরা হ্যাঁ এটা নর্মালি আপনারা পড়ে ফেলেছেন অনেকবার আর কিছুদিন আগে এটা প্রশ্ন পড়েছি মানে গত বিসিএসি মেবি এটা আলোচনা করেছিলাম ঠিক আছে গত বিসিএসি আলোচনা করেছিলাম ঠিক আছে তিয়াত্তর নম্বরে ছিল এটা এমনি পারবেন অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর কোন ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন শুধু অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলা আছে তো এখানে হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনটা লিখলেই হবে মানে আগেরটা আগেও এটা আলোচনা করেছিলাম আমরা জাস্ট কত বেশি এসে আলোচনা করলাম আর আমরা জানি অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে আলো পরিবহনের ক্ষেত্রে আলো পরিবহনে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার আছে এর যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যবহার আছে এগুলো অপটিক্যাল ফাইবার সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য আপনারা জানেন जंडिस रक्त बिलुरुबीन बेड़े जाटाई मूलत जंडीसुरुदी हलुदे मूलत कथा बारोतम प्रश्न कारण्लिफिकेशन सब मन थे पश्चिमा वायु पितल उपादान हलो ये पड़े फेले पितल जिन पड़े पितल दस्ता कपार ए जिंक कपार ए जिंक कूजन पड़े 
কুজন আর হচ্ছে কুশন সেটা আমরা পড়েছিলাম ব্রোঞ্জ পিতলের পদক কাকে দেওয়া হবে যে খারাপ লোক মানে কুজন এভাবে বলেছিলাম খেয়াল করে দেখেন তাহলে কপার এবং জিং মানে দস্তা এটা কি বোঝাচ্ছে আর কপার এবং টিন যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্রোঞ্জ আগে আলোচনা হয়েছে আর বেশি আলোচনা করলাম এখানে ঠিক আছে वाणिज्यिक व्याख्या मान पारस्परिक आवेश के व्यवहार कर ट्रांसफर्मार क्षेत्र मुख्य कोएल थे गौन कोएल थे तक ट्रांसफर्मारे की आवेश घटे मान परस्परिक आवेश घटे ट्रांसफर्मारे शुद्ध ट्रांसफर्मारे घटना घटे ना পারস্পরিক আবেশকে ব্যবহার করে অর্থাৎ তরিত চুম্বক আবেশ এটাকে আলাদা ভাবে বলতে পারি কি তরিত চুম্বক আবেশ বলতে পারি তাহলে এইভাবে লিখতে পারেন যে তরিত চুম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে আবেশের উপর ভিত্তি করে তৈরি যন্ত্র তৈরি যন্ত্র যন্ত্র তিনটা লিখবেন একটা হচ্ছে জেনারেটর परीक्षा आसबें मूलत परीक्षा कमन हो जाए जेनारेटर डायनमो बैद्युतिक मोटर ए ट्रांसफर्मार उद्भिदे बृद्धि निर्णायक जंत्र नाम की उद्भिदे बृद्धि निर्णायक जंत्र एटे आलोचना तेईस तम बी सी एस एर छियान नम्बर आलोचना शुद्ध से आलोचना है नाई आविष्कार कर जगदीश 
সরি জগদীশ চন্দ্র বসু এটাই আবিষ্কারক আর এইগুলো তো পড়েই ফেলেছেন আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম ওডোমিটার হচ্ছে মোটর গাড়ির যে গতি নির্ণায়ক যন্ত্র সেটা ক্রোনোমিটার হচ্ছে সমুদ্রের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের যে যন্ত্র ঠিক আছে এটা তারপরে হচ্ছে ট্যাকোমিটার ট্যাকোমিটার হলো উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র এগুলো আলোচনা হয়েছে এর আগে ঠিক আছে তারপরে একবার বলে দিলাম তো এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো আবিষ্কারক হলো জগদীশ চন্দ্র বসু এটা আলাদা করে পড়বেন কেসকোগ্রাফ স্বর্ণের খাদ বের করতে ব্যবহার করা হয় কি স্বর্ণের খাদ এটা আগে আলোচনা হয়েছে কোন কোন জায়গায় আলোচনা হয়েছে তেইশতম বিসিএস এর নব্বই নম্বরে আলোচনা হয়েছে ডিরেক্ট এটা ডিরেক্ট এটা আলোচনা হয়েছে আর প্যাসিভলি আলোচনা হয়েছে সতেরোতম বিসিএস এর বিরানব্বই নম্বরে প্যাসিভলি মানে কি একোয়ারিজি আমরা পড়েছিলাম রাজ অম্লের মধ্যে পড়েছিলাম ঠিক আছে রাজ অম্লেরও একই কাজ রাজ অম্লেরও কিন্তু এই কাজেই ব্যবহার করা হয় স্বর্ণের খাদ বের করার জন্য কিন্তু রাজ অম্ল ব্যবহার করা যায় একোয়ারিজি সেটা সতেরোতম বিসিএস এ আমরা আলোচনা করেছিলাম তেইশতম বিসিএস এ স্বর্ণের খাদ বের করতে ডিরেক্ট এটা আলোচনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে নাইট্রিক এসিড भूपृष्ठ सौरदीप्त अंधकार अंशर जो संयोग स्थल से बला है সৌরদীপ্ত মানে আলো এবং অন্ধকার আলো এবং অন্ধকারের মাঝে মাঝে যে জায়গাটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ছায়াবৃত্ত ডিরেক্ট এটা পড়ে ফেলবেন উষা গধুলি গুরুবৃত্ত এটা নিয়ে মেবি আগে আলোচনা করেছিলাম আমরা আর এটা আঠারোতম বিসিএস এ আলোচনা হয়েছিল বাহাত্তর নম্বরে আঠারোতম বিসিএস এর বাহাত্তর নম্বর প্রশ্ন এটা আলোচনা হয়েছে ঠিক আছে তো ওটা এখন থেকে ব্যাখ্যা আরো কিছু দেওয়া ছিল সেটা এখন থেকে দেখে নিন ঠিক এইভাবে পড়লেই চলবে এটা ব্যাখ্যা রিপিট হওয়ার প্রয়োজন নেই এটার তারপরে এটা ম্যাথ শুরু হয়েছে এখানে এক্স এবং ওয়াই উভয়ই বিজোর সংখ্যা হলে কোনটি জোর সংখ্যা হবে উভয়ই বিজোর সংখ্যা এসবের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা অপশনের মধ্যে যাব না আমরা ধরে নিব একটা করে দেখেন এক্স এবং ওয়াই উভয়ই বিজোর যদি এক্সটাকে আমরা ওয়ান ধরি আর ওয়াইটাকে যদি থ্রি ধরি ঠিক আছে তাহলে কোনটা জোর সংখ্যা হবে খেয়াল করে দেখেন যদি এই ওয়ান এবং থ্রি এটাকে গুণ করলে তো থ্রি হবে যদি এটা যোগ করি তাহলে হবে জোর সংখ্যা ঠিক আছে এরকম শুধু এটা না যদি আপনি থ্রি ধরেন ফাইভ ধরেন এটাকে যোগ করলে হবে এইট তার মানে দুইটা বেজোর সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি তাহলে সেটা অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে তো দুইটা বেজোর সংখ্যা যোগের অবস্থায় কোনটা আছে এই যে এক্স প্লাস হয় এটাই আনসার ঠিক আছে এটাই আনসার তারপর আসি সাত নম্বরে शर्टकाटिखित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल जो ए रखम देवा वृत्तर अंतर्लिखित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कथा बला क्या যদি এই কথাটা বলা থাকে সেটা শর্টকাট হলো আপনি এইভাবে বের করবেন টু আর স্কোয়ার ঠিক আছে টু আর স্কোয়ার এইভাবে আপনারা বের করবেন টু আর স্কোয়ার করলে আপনার অ্যান্সারটা চলে আসবে কিভাবে আসবে টু লিখবেন সূত্র এখানে সাত আছে কি আর মানে কি এখানে ব্যাসার্ধ সাতের উপর স্কোয়ার করে দিলেই হচ্ছে টু গুণন উনপঞ্চাশ আটানব্বই আটানব্বই बहुटी वर्धित करें ख्याल 
এখানে হচ্ছে ত্রিভুজের একটা কোণ এখানে একটা কোণ এখানে একটা কোণ ঠিক জানি 180 ডিগ্রি তাই না তিন কোণের সমষ্টি কত ত্রিভুজের ভিতরে এগুলো থাকে 180 ডিগ্রি এখন এই 180 ডিগ্রি এইটুকু যদি আমরা এই অংশটুকু নিয়ে কাজ করি একটা যে কোণে একটা নিয়ে কাজ করলেই চলছে ধরুন এই বাহু নিয়ে এইটুকু নিয়ে কাজ করলাম আমরা দেখেন এইটুকু আমরা যদি এইভাবে সরল প্লেন আঁকাই তাহলে এটা কি পুরোটা হয় সরল কোণ সরল কোণ হয় পুরোটা সরল কোণ মানে কি একশো আশি এই পুরোটা মানে কি একশো আশি খেয়াল করে দেখেন যে এখান থেকে এই পুরোটার মানও কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি তার মানে এটা শুধু মাইনাস হয় এই জায়গাটুকু এটা বাদ দিতে হবে দিলে তাহলে এটার মান বের হবে আবার যদি এটা বাদ দেন তাহলে এখান থেকে এটার মান বের হবে আবার যদি এটা ধরেন এটা এটার এটা এই কোণের মানটা যদি ধরেন তাহলে যদি এটা বাদ দেন তাহলে এটা একটা মান হচ্ছে এখানে এটাতে একটা মান পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে এটা পাওয়া যাচ্ছে যে কোনো তিনটা ধরলেই হচ্ছে এখান থেকে এবার খেয়াল করে দেখেন এটা আপনার কিভাবে বের করবেন এটা পুরোটা কি একশো আশি ডিগ্রি থেকে এক্স এর মানটা বাদ দিবেন ধরেন এই কোণের মান এক্স এটার মান ওয়াই এটার মান হলো জেড তাহলে একশো আশি ডিগ্রি থেকে এক্স বাদ দিচ্ছেন তারপরে একশো আশি ডিগ্রি থেকে ওয়াই বাদ দিচ্ছেন তারপরে একশো আশি ডিগ্রি থেকে জেড বাদ দিচ্ছেন ব্যাপারটা এরকম তাহলে মূলত এখানে একশো আশি একশো আশি একশো আশি কয়টা হইল তিনটা হইল তিনটা একশো আশি তাহলে তিন আঠারো চুয়ান্ন পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ব্যাপারটা এরকম থাকছে মাইনাস কমন হইলে এটা 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 থাকছে আর তিন কোনো সমষ্টি যেহেতু একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে তিন কোনো সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তার মানে পাঁচশো চল্লিশ থেকে যদি একশো আশি বাদ দেন একশো আশি বাদ দেন তাহলে কত হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা আমরা এইভাবে বের করার সিস্টেমটা হলো এরকম এটা বোঝানোর জন্য এটা কিন্তু এমনিতে আমাদের অন্তত পক্ষে সবারই এটা মুখস্থ হয়ে গেছে আমি মনে করি যে তিনটা বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিস্থ কোন যেটা বের হয় সেগুলোর মান হয় সবগুলোকে যোগ করলে হয় মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় অনেকেরই এটা মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক আছে এটা এইভাবে না ব্যাখ্যা করেও কিন্তু ব্যাখ্যা যদি করতে হয় তাহলে এটা এইভাবে করতে হবে ঠিক আছে মানে এটা নর্মাল নিয়মে এইভাবে যেতে হয় ঠিক আছে এটা এইভাবে ক্যালকুলেশন করে বের করা যায় ইজিলি তিনশো ষাট ডিগ্রি ওকে আমরা বিশটা লাইভ করে ফেলেছি বিশটা প্রশ্ন ফেসবুকে এই পর্যন্তই থাকবে ফেসবুকে বাদ বাকিটা আমাদের ক্লাসরুমে হবে লাইভ